C'est un petit boîtier fluo d'apparence inoffensif. Linky, le nouveau compteur électrique intelligent, sera bientôt dans tous les foyers. Tous ou presque. Dans cette petite commune de Seine-et-Marne, la municipalité s'y oppose. On va, dans, on va dans mon bureau. Le maire invoque le principe de précaution. Je pense qu'on manque de recul. Est-ce que dans quelques années, on ne va pas s'apercevoir qu'en effet, tout ce monde qui nous entoure, bah, au niveau du cerveau, c'est pas terrible ou, ou que sais-je. Comme villiers sougré une vingtaine de communes refusent l'installation des compteurs Linky. Sur Internet, des associations se mobilisent. Elles dénoncent la dangerosité des ondes dégagées par le boîtier connecté et son système de courant porteur en ligne. Dans ce laboratoire de RDF en région parisienne, les compteurs Linky sont testés à grande échelle. Ici, on vérifie la solidité des boîtiers, mais aussi leur rayonnement électromagnétique à 20 cm de distance. En relatif, les niveaux euh, émis par le compteur sont insignifiants, inexistants. Démonstration à l'appui, l'entreprise affirme que Linky est inoffensif. Nous faisons aussi des mesures chez les clients, et eh bien nous allons les mettre en, open, euh, enfin, en accès libre pour que les gens puissent être rassurés sur ce qui se passe. Mais euh, il faut savoir aussi qu'il y a des laboratoires indépendants parce que nous sommes excessivement surveillés. Les particuliers ne peuvent pas s'opposer à l'installation des compteurs Linky. Seules les communes peuvent le faire. D'ici 2021, 35 millions de ces boîtiers seront mis en place en France.